السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي واضح طبعا من الصورة إن إحنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع الستوري بلاك بيوتي شابتر 4 بارت 1 هنبدأ مع أول جزء من شابتر 4 إن شاء الله النهاردة وإن شاء الله يعني نتمنى إن الشرح يعجبكم شابتر 4 عنوانه نيو اونرز نيو اونرز يعني ملاك جدد او المالكين الجدد نبدا على طول ان شاء الله نقرا مع بعض بدايه شابتر 1 طيب ارل سميث هاوس ات ارل شال بارك ووز ماتش بيجر البيت بتاع ارل سميث كان في في طبعا في حديقه او منتزه ارل شال هو كان اكبر كتير Than Birtwick Park and more modern. أكبر من modern أكبر من Birtwick Birtwick و وكمان أحدث منه. The Earl's daughter, ابنة Earl, Lady Anne, اللي كانت بتسمى Lady Anne, liked to ride me around. كانت بتحب زي ما إحنا بنقول يعني تركبني في الجولات the park حول حول الحديقة. أو حول المنتزه with her brother or cousins مع أخوها أو أبناء عمومتها. I enjoyed these these rides. أنا كنت بستمتع جدا بالركوبات دي which were sometimes with Ginger اللي كانت أحيانا بتكون مع Ginger and sometimes with another young horse called Lizzie ومع حصان آخر صغير أو فرسة أخرى صغيرة تسمى أو تدعى Lizzie. I was a popular horse with Earl Smith's wife as well as his daughter. أنا كنت حصان محبوب جدا بالنسبة ل Earl Smith's wife لزوجة Earl Smith وابنته. But Lady Smith always used me to pull carriages. لكن زوجة Earl Smith دائما ما كانت تستخدمني في جر العربات. She liked the 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 latest fashions. هي كانت بتحب الموضة. الحديثة أو أحدث صيحات الموضة زي ما إحنا بنقول and one of these was for horses to use special reins واحدة كانت من صيحات الموضة دي إن إحنا بنستخدم لجام خاص بالحصنة these kept the horses heads high in the air دي كانت بتجعل رؤوس الحصنة مرتفعة فوق في الهواء all the time طول الوقت while they were pulling the carriage بينما هم يجرون العربة طبعا ده كان بيضايق بيضايقهم جدا لان طبعا انك تبقى اللي جام طبعا بيشد على الـ على الـ على اسنان او فم الحصان وبالتالي بيجبره ان هو يرفع راسه فوق فده طبعا كان امر بيضايق اي امر يضايق اي حصان how wonderful they look يا له من منظر رائع او يا له من منظر رائع بالنسبه للحصانه طبعا the lady said when she was when she saw ginger And me with our heads held high. How wonderful they look! The lady said when she saw Ginger and me with our heads held high. طبعا قالت يا لهم منظر رائع أو منظرها رائع. قالت الليدي اللي هي ليدي إير سميث عندما رأت جينجر وأنا عندما رأتني أنا وجينجر يعني أو جينجر وأنا. ورؤوسنا مرفوعة إلى أعلى. But the rains were very uncomfortable. لكن اللي جام ده كان غير مريح جدا. And it was almost impossible to pull the carriage up a hill. وكان تقريبا من المستحيل إن إحنا نقدر نجر العربة وإحنا بنرتفع على تل when you could not put your head down. لأنك طبعا في الحالة دي مش هتقدر تنزل راسك لتحت فأنت هتبقى شايف السماء يعني أنت طالع مطلع وراسك كمان مرفوع لفوق ومش قادر تنزلها لتحت فبالتالي انت مش شايف الارض انت باصص للسماء. If they do not tighten the reins لو هم مش هيشدوا لو هم مش هيشدوا اللجام بالشكل ده او ازيد من كده I will do what they ask me said ginger هفعل ما يامروني ان افعله قالت كده ginger يعني هي لو زودوا عليها الامر مش هتطيع اوامرهم ولو ما ما زودوش زي ما هي بتقول انا هسمع او هطيع اوامرهم. I can see that this is a good home and that they are good people. انا من وجهه نظري كنت شايف ان كان بيت جيد او مأوى مكان جيد وناس طيبين او ناس جيدين. 
but if they tighten them anymore, there will be a trouble. لو شدوا اللي جاب أكتر من كده هيكون في مشكلة. أنا هتسبب في في مشكلة. I did not like these rains at all. أنا ما كنتش أنا مش حابة أنا مش حابب ال اللي جام ده أبدا يعني. But Ginger and I continued. لكن Ginger وأنا أكملنا to work hard. أنا عمل بجدة. يعني اعترضنا ولكن كنا بنكمل الشغل. However, every day they tightened the reins a little more. على الرغم من إنهم كل يوم كانوا بيشدوا اللي جام سنة زيادة. One day we were both in a carriage together. في يوم من الأيام كنا بنجر عربية سوا. The lady decided that she wanted the reins to hold our heads up even higher. The lady قررت إن إحنا إنها عايزة إن كمان رؤوسنا إنها يشدوا الأول الرجام زيادة لأنها عايزة رؤوسنا ترتفع أكثر. I could see that Ginger was not happy. أنا كنت ملاحظ إن Ginger أو شو شايف إن Ginger ما كانتش سعيدة. Before the man could tighten لما الراجل قدر إن هو يشد يشد الرجام طبعا. The reins Ginger began to kick بدأت إنها ترفس so hard بقوة that she fell to the ground لدرجة إنها وقعت على الأرض I fell too أنا كمان سقط and we both had to be cut وكلانا كان من المفروض إنه يفصل from the carriage من العربة as soon as possible على قد ما يقدروا في أقرب وقت ممكن لأن طبعا الحصانة وقعت يعني We were both hurt after the fall. كلانا تأذى بعد السقوط ده. And we were taken home. واتخذنا إلى البيت. Earl Smith's helper, المساعد بتاع Earl Smith, اللي اسمه York, was angry. كان غضبان جدا about the special reins بخصوص أمر اللي جام الخاص ده. But there was nothing he could do to stop Lady Smith's love of fashion. لكن ما ما فيش في ايده حيله زي ما بنقول او مش هيقدر يعمل اي حاجه انه لكي يوقف شغف او حب الليدي سميث بالموضه. He washed our wounds غسل الجروح بتاعتنا with hot water بمياه ساخنه and it took a long time واخذت فتره طويله جدا before we recovered حتى نتعافى. Ginger and I were put in a field وضع وضعنا وضعونا يعني في حقل to recover لكي نتعافى but my knees لكن ركبي were badly damaged كانت بشكل سيء جدا تالفة يعني تعورت جامد we were not well enough ما كناش يعني جيدين بدرجة كافية to run as we used to do and نجري كما اعتدنا أن نفعل So we spent a lot of time chatting. قضينا وقتا طويلا جدا في الثرثرة أو نحنا نتكلم نتكلم مع بعض. محادثة أو دردشة. Then one day, في يوم من الأيام, the Earl came to see us with York. Earl بقى صاحب ال ال المكان. جي شوفنا هو ويورك. I spent good money on these horses. I spent good money. On these horses, بيقولوا أنا صرفت فلوس جيدة على الحسنة دي. He said, but if they cannot pull a carriage, لو مش هيقدروا يجروا عربة عربة من العربات, we must sell them. لازم نبيعهم. I know a man in Bath who needs a good horse. أنا أعرف راجل في Bath ده اسم مدينة أو تاون صغيرة تظهر عندنا في القصة جديدة. Said York. قال له أنا أعرف راجل محتاج حصان في المدينة دي. He looks after his horse as well. وهو بيعتني بالحسنة بتاعته بشكل جيد. You should write to him, York. لازم تكتب له ارسل له يا York. Said the Earl. قال كده الأرل. We can still get good money from Black Beauty. إحنا ممكن نحصل على فلوس جيدة من Black Beauty. I'm not so sure about Ginger. وأنا مش متأكد إن كنا هنقدر نحصل على مبلغ كويس من المال من بيع Ginger. لأني طبعا هي Pat Timberd. Bad tempered horse يعني حصان مزعج مش بيطيع أي أوامر فبالتالي هو غير كمان طبعا ال ال الوقعة اللي وقعتها والجروح اللي فيها فهو مش متوقع إني هتقدر تجيب مبلغ كويس طيب نشوف مع بعض بقى أول سؤال وده موجود في الورك بوك In what ways was Earl Shall Park better than Birtwick إلى أي مدى Earl Shall Park أفضل من Birtwick 
طيب احنا قلنا انها كانت اكبر واحدث it was bigger and more modern دي الإجابة النموذجية who was lady Anne من تكون السيدة Anne the earl's daughter ابنة الارل طيب السؤال الثالث what did Anne like to do with her brother or cousins ماذا أحبت Anne أن تفعل مع أخوها وأبناء عمومتها to ride beauty around the park إنها تمتطي أو تركب يعني black beauty حول الحديقة number four Did Black Beauty like Anne's rides? هل Black Beauty كان بيحب جولات أو ركوبات آن؟ Yes, Beauty enjoyed them. نعم, هو كان بيستمتع بها جدا أو يستمتع بالجولات دي جدا. What horses did Beauty enjoy the rides with? مع أي خيول كان بيستمتع Beauty بالجولات؟ إحنا قلنا اثنين with Ginger and sometimes with Lazy. أحيانا مع Ginger وأحيانا أخرى مع Lazy. Question six: Who was lazy? Mean he a lazy? A young horse at Earl Shell Park. حصان صغير أو فرسة صغيرة في Earl Shell Park. How was Black Beauty at Earl Shell Park? كيف كان حال Black Beauty في Earl Shell Park? He was a popular horse. كان حصان محبوب with Earl Smith's wife مع زوجة Earl Smith, as well as his daughter ومع ابنته أيضا. Question eight: What did Lady Smith use Black Beauty to do? ماذا استخدمت أو في ماذا استخدمت السيرة سميث Black Beauty؟ هي عادة ما كانتش بتمتطي الحصان بشكل مباشر، فعشان كده هو سائل السؤال ده، فاحنا طبعاً كنا بنستخدمه to pull carriages في جر العربة. Question number nine: Why did Lady Smith use special reins to keep horses' heads held high? لماذا تستخدم السيدة أو استخدمت بمعنى أصح السيدة سميث اللجام الخاص لكي تجعل رؤوس الخيول عالية؟ Because it was the latest fashion لأن ده كان آخر صيحات الموضة في الفترة دي وهي محبة للموضة فطبعا كانت بتبحث عن أحداثها Question 10 What was the problem with the reins that Lady Smith wanted the horses to wear? ما المشكلة أو ما مشكلة اللجام اللي أرادت السيدة سميث أن يرتديه الخيول؟ They were very uncomfortable and it was difficult to pull a carriage up a hill with them. With them on. كان غير مريح جدا اللجام وكان صعب جدا إنك تجر عربية إلى أعلى التل وأنت لابسهم أو أثناء ارتدائهم لأني هتكون باصص للسماء. Question 11 What was Lady Smith's opinion about the reins? كان رأيها إيه؟ Lady Smith في اللجام. She thought they were they were wonderful. She thought they were wonderful. كانت تعتقد إن هما رائعين جدا. Did Ginger and Beauty like the reins and why? هل Ginger و Black Beauty أحبوا اللجام ولماذا؟ No, لا هما ما حبوش because they were uncomfortable. لإني لا طبعا لإني هو كان غير مريح أو اللي جام كان غير مريح. Number 13 Why was it difficult for the horses to pull a carriage up a hill? لماذا كان من الصعب للخيول إن هما يجروا عربة إلى أعلى التل؟ Because they couldn't pull their heads down. ما كانوش بيقدروا ينزلوا رؤوسهم لأسفل when they were wearing the reins وهم لابسين اللي جام. Question 14 What did Ginger decide to do if they don't tighten the reins more? ماذا قررت Ginger إنها تعمل أو هتفعل إيه لو لو هم ما شدوش أو ما أحكموش اللي جام أكثر من كده? She will do what they ask it for. هتفعل ما يطلبونه منها. مش هت هتعصب يعني. ما عندهاش مشكلة. طيب نشوف question fifteen. Did Beauty and Ginger Stop working because of the rains. هل Ginger and Beauty توقفوا ب عن العمل بسبب اللي جام? No, they continued to work hard. لا هم استمروا في العمل بجد. Sixteen. Why Ginger? Why did Ginger begin to kick? لماذا بدأ Ginger تركل? طبعا because Lady Smith wanted the rains to hold her head up even higher. إن سيدة سميث أرادت أن ترفع رأسها باللي جام أكثر من ذلك. How hard did Ginger kick? 
إلى أي مدى كانت بتركل جينجر. She kicked so hard that she fell to the ground and Beauty fell too. ركلت بشدة لدرجة إن هي سقطت على الأرض وكمان تسببت في سقوط Beauty. What did what happened? I'm sorry. What happened to Ginger and Beauty after Ginger began to kick? ماذا حدث لجينجر وبيوتي بعد أن بدأ جينجر في الركض? They fell to the ground and had to be cut from the carriage. الاثنين وقعوا على الأرض وكان لازم ينفصلوا عن العربة. تمام. نشوف الجزء اللي بعد كده. Question 19. What was York's opinion about the special rains? كان رأي York إيه في ال في ال اللي جام الخاص ده. He was angry about these rains. كان غضبان طبعا بشأن اللي جام ده. Question 20. So, number 20. What did York do with Ginger and Black Beauty when they fell and were hurt? عمل إيه York لما Ginger و Black Beauty سقطوا وأصيبوا من الوقع على الأرض? He washed their wounds. غسل الجروح بتاعتهم with hot water بماء ساخن. 21. Where were Beauty and Ginger put to recover? أين وضع كل من Beauty و Ginger ليتعافى? In a field في حقل. What happened to Beauty's knees? ماذا حدث لركب Beauty? They were badly damaged. أصيبوا بشكل سيء. Question 23. How were Ginger and Beauty at the field after the fall? كيف كان Ginger و Beauty في الحقل بعد السقوط؟ عندي إجابتين. They were not well to run as they used to do. ما كانوش بيجروا بشكل جيد. يعني ما كانوش على ما يرام وما كانوش بيقدروا يجروا كما اعتادوا أن يجروا من قبل. They spent a lot of time chatting. وكانوا بيقضوا وقت كبير جدا بيتحدثوا مع بعض. تمام. Twenty four. What did Earl Smith decide to do when he visited Ginger and Beauty at the field? ماذا قرر Earl Earl Smith أن يفعل مع Ginger و Beauty بعد أن رأهم? He decided to sell them. قرر إنه هو يبيعهم. Why did the Earl Smith decide to sell the horses. لماذا قرر أن هو يبيع الحسنة أو الخيول? Because they were hurt. هم اتأذوا أو أصيبوا كثيرا. And couldn't pull carriages more anymore. I'm sorry. ومش هيقدروا أصيبوا بشكل سيء ومش هيقدروا يجروا العربات مرة أخرى. What did Earl Smith think about Ginger and Black Beauty when he decided to sell them? ماذا أعتقد أو ما رأي إيرل سميث عن جينجر رأيه في جينجر وبلاك بيوتي لما قرر إن هو يبيعهم. He thought that he could sell get he could still get good money. هو أعتقد إن هو مازال يستطيع إنه يحصل على مبلغ جيد من المال for black beauty ببيع بلاك بيوتي but he wasn't sure about ginger. لكنه ما كانش متأكد بخصوص جينجر. He thought that he could still get good money for Black Beauty, but he wasn't sure about Ginger. لكنه ما كانش متأكد بخصوص بيع Ginger أو الفلوس أو العائد المادي اللي هيجيله من Ginger. هنا تكون نهاية حلقتنا ويا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير ويا ريت كمان ما ننساش سبسكرايب في القناة ويا ريت ما تبخلش علينا بأنك تعمل شير يا جماعة تحديدا من قناة اليوتيوب على صفحتك الشخصية علشان يعني الناس تبدأ تتفاعل وتبدأ تشوف الحلقات كلها ونفيد الناس ان شاء الله ودايما موفقين واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته